ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Nathalie und heute möchte ich mit euch ähm, ein bisschen darüber sprechen, wie man eine solche gestreckte Sukkulente reparieren kann, beziehungsweise was man machen kann. Reparieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil wenn es passiert ist, ist es erstmal passiert. Aber ich zeige euch, was man dann noch mit dieser Sukkulente anstellen kann, sodass man sie wieder klein kriegt. Wenn dieses Video hilfreich für euch sein sollte, dann drückt sehr gerne den Gefällt mir Knopf, damit unterstützt ihr den Kanal. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren. Zuallererst möchte ich mal kurz darüber sprechen, warum sich eine Sukkulente überhaupt streckt. Ähm, man sagt immer, das liegt so ein bisschen daran, dass sie zu wenig Licht bekommt. Nichtsdestotrotz gibt es einfach Sukkulentensorten, die ein bisschen dazu neigen, sich zu strecken und manche eher nicht. Ich zeige euch mal hier ein paar Beispiele. Das hier ist eine Perle von Nürnberg, eine Echeveria. Und die neigt zumindest in meinem Haus, in meiner Umgebung dazu, sich richtig schnell zu strecken. Das hier hingegen ist eine Pachiveria Draco und die war sehr, sehr lange sehr kompakt. Die hat sich tatsächlich erst in den letzten, ähm, ich würde mal sagen, in den letzten zwei Monaten gestreckt und auch nur ein bisschen. Also ihr seht jetzt im Verhältnis, ähm, ist das nicht ganz so schlimm wie bei der hier. Die hier ist wirklich so ein richtiger Tannenbaum geworden und die hier nur so ein bisschen. Wenn man sich die, ähm, die Sukkulente von hier anguckt, dann sieht man auch, dann kriegt man das eigentlich gar nicht so richtig mit. Also man sieht jetzt schon so ein bisschen was vom Stängel. Sie hat sich definitiv gestreckt, aber nicht so extrem im Verhältnis wie die andere. Dann habe ich auch noch Sukkulenten, die sich überhaupt nicht strecken, wie zum Beispiel diese hier. Die lebt unter den exakt gleichen Bedingungen wie die beiden, die ihr eben gesehen habt, aber die ist komplett kompakt geblieben. Also ihr seht jetzt, die hat sich überhaupt nicht verändert und ähm, ist nicht gewachsen. Ja, dass sie hier in dem Glas drin sitzt, liegt so ein bisschen daran, dass die aus ihrem Topf rausgefallen ist und ich hatte nichts anderes ähm, greifbar und habe sie deswegen schnell hier drauf gesetzt. Sie sitzt nicht im Wasser, ihr könnt es sehen, das Wasser ist nur hier unten, ähm, aber das nur so am Rande. Ich habe auch noch einen etwas größeren Topf, in dem ich vor einiger Zeit einige Sukkulenten zusammengesetzt hatte und auch hier haben sich einige gestreckt und einige nicht. Also ihr seht zum Beispiel, die hier hat sich gestreckt, die hier, das sind die, ist aber die gleiche Sorte und auch wieder die große Echeveria, die hat sich auch gestreckt. Die anderen sind relativ kompakt geblieben, also alles, was so ein bisschen ähm, agavenartig ist, ähm, bleibt relativ kompakt und neigt einfach nicht so sehr dazu, sich zu strecken. Und hier unten die hier auch. Also ihr seht, das ist auch sehr, sehr kompakt geblieben. Mein Punkt ist einfach so ein bisschen, ähm, man kann es manchmal einfach nicht richtig verhindern, dass sich eine Sukkulente streckt. Manche Sukkulenten strecken sich selbst in Gewächshäusern, also sozusagen in Gärtnereien. Und man sieht, wie sie sich über die Zeit einfach strecken. Seid ihr einfach nicht traurig, wenn euch das passiert. Das liegt nicht an euch. Die andere Sache ist auch so ein bisschen, das ist aber, glaube ich, eher so eine mentale Sache. Ähm, wenn sich eine Sukkulente streckt, dann ist da ja nichts kaputt dran. Also der Pflanze geht es nicht schlecht oder so. Sie hat sich einfach dafür entschieden, ein bisschen anders zu wachsen, weil ihr das offensichtlich besser tut. Entweder wegen den Lichtverhältnissen oder äh, weil sie vielleicht irgendwie in Konkurrenz zu anderen Pflanzen steht, was auch wieder irgendwie auf das Lichtverhältnis zurückführt. Nichtsdestotrotz, es ist ja jetzt nicht, dass die, dass die Pflanze krank ist. Also dieser Pflanze geht es wunderbar. Es ist einfach nur eine Sache, die uns persönlich nicht so gut gefällt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt. Das heißt, für mich ist es jetzt erstmal gar nicht so dramatisch, wenn eine Sukkulente das hier macht. Einfach weil man sich einfach nur so ein bisschen umgewöhnen muss. Man kennt immer so diese schönen, super kompakten Echeverien aus dem Gartencenter und kauft die dann. Und man erwartet irgendwie, dass sie so bleiben. Aber was wir ja zu Hause wollen, ist, dass die Pflanze wächst. Und das hat sie einfach halt gemacht. Deswegen, ich beschwere mich dann nicht. Ich finde es ganz toll, dass sie wächst. Ich freue mich über jedes neue Blatt. Und deswegen ist das für mich eigentlich auch in Ordnung, wenn sich eine Sukkulente mal streckt. Nichtsdestotrotz, ich habe euch ja versprochen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das reparieren könnt. Und ähm, das machen wir jetzt auch. Das allererste, was ihr machen müsst, ist, dass ihr hergeht und ähm, so hart sich das jetzt anhört, ihr müsst die Pflanze von unten ausreinigen. Das heißt, alle Blätter, die so ein bisschen abgetrocknet sind, ähm, wie das hier jetzt, da seht ihr schon, das ist nicht mehr komplett ausgefüllt. Das ist hier oben schon getrocknet und hier unten ist es noch ein bisschen grün. Das hier kommt auf den Müll, damit können wir nichts mehr anfangen. Das kommt also einfach weg. Ich nehme die Pflanze einfach mal komplett hier raus, dass ihr seht, was hier los ist. Also alle Blätter hier unten, das hier kommt weg, das hier kommt weg, das brauchen wir auch nicht mehr. Das hier ist das erste, das so ein bisschen gut aussieht. Wir haben jetzt hier unten den Wurzelballen sozusagen ein bisschen ähm, separiert von den ersten gesunden Blättern. Die ähm, abgetrockneten Blätter habe ich abgeknipst und jetzt knipse ich den ganzen Wurzelballen ab. 
So, ihr seht jetzt hier die Schnittstelle. Was ich aber machen werde, weil wir wollen sie ja, wir wollen die Echeveria ja wieder kompakt haben, ist, dass ich hergehe und nehme die ganzen Blätter, die ich praktisch nicht haben möchte und äh, nehme die weg. In dem Fall ist es jetzt hier ganz einfach. Ich ziehe die einfach nach unten ab, beziehungsweise drücke hier einfach mal so ein bisschen mit meinem Finger und dann ploppen die hier schon runter. Seht ihr? Hier einfach so ein bisschen drücken und dann kommen die kommen die runter. Die Blätter selber ähm, lege ich dann einfach hier auf den Küchenkrepp zum Trocknen und ähm, ja, ich werde es ungefähr machen bis, ich würde mal sagen, ungefähr bis hierhin. Also ich werde noch um die zehn Blätter abnehmen. Der Trick ist auch so ein bisschen immer das unterste Blatt zu nehmen, einfach, dass ihr da den Weg frei habt, wenn ihr das Blatt abmacht. Und ich weiß, das sieht total dramatisch aus, aber ihr werdet gleich sehen, dass das wirklich der einzige Weg ist, eure gestreckte Sukkulente wieder hinzubekommen. Was ihr jetzt damit macht, ist, dass ihr hergeht und pflanzt das alles ein. Ihr müsst diesen Stängel auch nicht ganz so lang lassen. Also ihr könnt ihn nochmal ein bisschen einkürzen, aber es ist total hilfreich, wenn ein bisschen Stängel übrig bleibt, weil dann die Pflanze schon so ein bisschen Stabilität im Topf selber hat. Ähm, grundsätzlich, ihr pflanzt die Pflanze ein bis zu den ersten Blättern. Also so sieht die Pflanze dann aus im äh, Topf. Und dann wird sie anfangen, Wurzeln zu bilden. Und zwar immer entlang an diesen Knotenpunkten, also wo die Blätter vorher waren. Das sind die Stellen, wo dann die Wurzeln rauskommen. Ich kürze das jetzt also noch ein bisschen ein, so wie ich eben gesagt hatte. Also vielleicht einfach so in etwa, dass da einfach noch ein bisschen Stabilität übrig ist. Meine Blätter und mein Kopfsteckling müssen jetzt erstmal zwei bis drei Tage trocknen. Wie lange das ist, hängt so ein bisschen davon ab, was ihr für eine Luftfeuchtigkeit bei euch zu Hause habt. Je trockener es ist, desto schneller trocknet das auch. Manch, bei manchen Leuten trocknet das innerhalb von einem Tag. Wichtig ist einfach, dass die Schnittstelle hier ähm, schön trocken ist und dass da kein Saft rauskommt und ja, dass es auch nicht mehr glänzt. Ihr braucht dafür auch kein spezielles Equipment. Lasst einfach die Pflanzen auf dem Küchenkrepp liegen und lasst sie ein, zwei Tage trocknen. Wenn eure Stecklinge getrocknet sind, dann geht ihr einfach her ähm, am zweiten oder dritten Tag, nehmt euer Gefäß und setzt da den Kopfsteckling mit Kokoserde rein. Das heißt, das sieht dann so aus, ähm, im Prinzip ganz genau so wie die Pflanze, die ihr vor vielen Monaten mal im Gartencenter gekauft habt oder geschenkt bekommen habt. Ich weiß ja nicht, wo ihr eure Pflanzen herbekommt. Ähm, aber so habt ihr dann eure Pflanzen zurückgesetzt. Wichtig ist, dass in den ersten zwei, drei Wochen das hier ein bisschen feuchter gehalten wird, als ihr es so von euren Sukkulenten eigentlich kennt, weil ja dieser Bewurzelungsprozess stattfinden muss. Wenn ihr eure Pflanze nach zwei, drei Wochen dann mal anfasst und mal so ein bisschen dran zieht, dann werdet ihr merken, dass es einen kleinen Widerstand gibt, einfach nur weil sich Wurzeln gebildet haben und dann wisst ihr, dass es funktioniert hat. Bei den Blättern gehe ich ganz ähnlich vor. Da gehe ich einfach nur her und setze die nicht in einzelne Töpfchen, weil so viele Töpfchen habe ich einfach nicht, ähm, sondern ich setze die in eine Vermehrungsbox, auch wieder mit Kokoserde drin, die ganz leicht feucht ist, also nicht nass, sondern wirklich nur nicht trocken. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Da lege ich die Blätter drauf und lasse sie dann einfach wurzeln. Das geht relativ schnell, wenn ihr das in einer Box macht. Und ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht, als ich das vor, ich glaube, vor zwei oder drei Monaten gemacht habe. Wie gesagt, das, ist, das sind jetzt die gleichen Pflanzen wie die, die ihr in dem Video mit der Firmierungsbox gesehen habt. Ähm, nur halt einfach ein bisschen später. Das ist also das, was mit euren Echeverien passiert, wenn ihr sie für ein paar Monate in der Vermehrungsbox lasst. Ihr bekommt einfach gratis Pflanzen. Also um das alles nochmal zusammenzufassen, ich finde es grundsätzlich gar nicht schlimm, wenn sich eine Sukkulente mal streckt. Es gibt Sukkulenten, die sich einfach immer strecken werden, egal was ihr macht. Und wenn ihr es reparieren wollt, dann könnt ihr eine Sukkulente einfach zurücksetzen, also sozusagen nochmal neu starten, wenn man will. Dann geht ihr einfach her, nehmt den Kopfsteckling, pflanzt den nach zwei, drei Tagen wieder ein. Haltet den schön feucht und dann wird er sich bewurzeln. Die Blätter könnt ihr auch bewurzeln lassen, hatte ich ja eben auch gezeigt und ähm, somit praktisch wirklich viele, viele Gratispflanzen bekommen. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht, ich zeige euch das mal so ein bisschen. Das hier ist ja die, das sind die Blattstecklinge von damals und das ist der Kopfsteckling, den ich eben geschnitten habe. Ich lege ihn mal hier oben rein. Also ihr seht, so ein richtiger so viel kleiner sind die, die ich nachgezogen habe, gar nicht mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn es euch geholfen hat, drücken gefällt mir Knopf, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von diesen Dingen sehen wollt. Ähm, hier gibt es immer mal wieder Sukkulenten-Videos. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!